Γεια σας φίλοι μου καλή. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι το προζύμι μου. Με αυτό ζυμώνω κάθε εβδομάδα το δικό μου ψωμί. Θα σας κάνω σήμερα ένα ψωμί με προζύμι. Το προζύμι μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας στο σπίτι. Ακολουθήστε το link που θα σας δείξω και θα δείτε πως κάνετε το προζύμι. Θέλει 5 μέρες για να γίνει, ίσως και σε 4 να είναι έτοιμο, αλλά θα το έχετε για πάντα. Εγώ αυτό το έχω 3 χρόνια, 4. Πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Θα ρίξουμε στο μπολ 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα ρίξουμε την ίδια ποσότητα νερού χλιαρού. Και θα προσθέσουμε και το προζύμι. Βλέπετε είναι ρευστό. Αυτό το προζύμι ζυγίζει ακριβώς 140 γραμμάρια. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Τα υλικά είναι μετρημένα με γραμμάρια. Ακολουθήστε τη συνταγή όπως σας τη δίνω για να έχετε και επιτυχία. Αφού έχουν αφομοιωθεί, τα σκεπάζουμε με καπάκι ή μεμβράνη. Πάμε λοιπόν για διανυκτέρευση. Έμεινε στον φούρνο θερμοθάλαμο για 12 ώρες περίπου, 11.30 έχει γίνει τέλειο ανάπιασμα το βλέπετε πως έγινε θα το ανακατέψουμε πρώτο μας μέλημα είναι να κρατήσουμε προζύμι για το επόμενο μας ψωμάκι, για το επόμενο ζύμωμα είχαμε βάλει λοιπόν 140 γραμμάρια θα βάλουμε πάλι 140 γραμμάρια στο βαζάκι μας το οποίο θα το βάλουμε στο ψυγείο Ακριβώς 143 γραμμάρια για το επόμενο μας ζύμωμα. Αυτά είναι τα υλικά μας που θα χρησιμοποιήσουμε τη δεύτερη μέρα. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Εδώ τώρα μπορείτε να κάνετε μίξη. Ο καθένας όπως νομίζει μπορείτε να βάλετε σικάλος, μπορείτε να βάλετε ζέας, μπορείτε να βάλετε ολικής. Κάντε το δικό σας μείγμα. Εγώ θα σας δείξω το απλό και από εκεί και πέρα επιλογή σας. Αλεύρι 550 γραμμάρια, νερό 330, 12 γραμμάρια ελαιόλαδο, 18 γραμμάρια αλάτι. Και ξαφνικά κλειστήκαμε όλοι στο σπίτι, έχουμε αποθηκεύσει ό,τι χαρτί υγείας υπάρχει στις αποθήκες μας και στα μπαλκόνια και έχουμε ξεσηκώσει και όλες τις μαγιές από τα σούπερ μάρκετ και αυτοί που δεν το έκαναν δεν βρίσκουν πλέον μαγιά για να ζυμώσουν. Γι' αυτό... Επιστρέφουμε πολλές δεκαετίες πίσω όπου οι νοικοκυρέ ζυμώναν με προζύμι. Γι' αυτό λοιπόν ψωμάκι θα έχουμε πάντα να τρώμε και ας μην υπάρχει μαγιά. Θα κάνουμε σήμερα τη συνταγή με το προζύμι. Θα ρίξουμε μέσα το αλεύρι. Θα ρίξουμε μέσα το αλάτι. Θα ρίξουμε μέσα το λάδι. 330 γραμμάρια ή ml νερό χλιαρό. Και τώρα θα πάρουμε μια κουτάλα και θα το ανακατέψουμε καλά, πολύ καλά. Ανακατεύουμε έτσι διπλώνοντας το, έτσι εγκλωβίζουμε οξυγόνο μέσα στο ζυμάρι και αυτό θα το βοηθήσει να φουσκώσει καλύτερα μετά γιατί είναι χωρίς ζύμωμα έτσι το να κατέβουμε κάνα πεντάλεπτο βλέπετε σιγά σιγά αρχίζει και ξεκολλάει το ζυμάρι από την κουτάλα λοιπόν είμαστε έτοιμοι αυτό τώρα θα το σκεπάσουμε και θα το βάλουμε για μία ώρα πάλι στο φούρνο με το λαμπάκι που έχουμε αφήσει αναμένο Πρώτη ώρα πέρασε, εδώ βλέπουμε ξεκίνησε να κάνει φουσκάλες οπότε είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο ήδη φαίνεται πως έχει φουσκώσει θα πάρουμε ένα κουτάλι και θα του κάνουμε διπλώματα έτσι γύρω γύρω αυτό θα το κάνουμε 
για 5 λεπτάκια όπως ακριβώς το βλέπετε και τίποτα παραπάνω δεν πιάνουμε ζυμάρι με το χέρι καθόλου θα δείτε μετά από λίγη ώρα ότι το ζυμάρι αρχίζει και σφίγγει και ξεκολλάει από το κουτάλι bon. αυτό είπαμε το κάνουμε 5 λεπτά και δεν χρειάζεται τίποτε παραπάνω θα βάλω στο μπάτο μία λαβόκολα θα ρίξω επάνω στη λαβόκολα αλευράκι θα ρίξουμε αλευράκι στα πλάγια και από πάνω αυτό τώρα το βλέπετε καλύπτει τη μισή γάστρα πρέπει τώρα να το αφήσουμε να οριμάσει που σημαίνει ότι το ζυμάρι πρέπει να ανέβει τουλάχιστον μέχρι το χείλος της γάστρας τότε είναι έτοιμο να το ψήσουμε αυτό θα πάρει 3 με 4 ώρες άρα λοιπόν βάζουμε το καπάκι από πάνω και το βάζουμε πάλι στον φούρνο θερμοθάλαμο που έχουμε αφήσει το λαμπάκι αναμένο ώστε να οριμάζει το ψωμάκι στο φούρνο προλαβαίνουμε να κάνουμε και γίγαντες Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά μετά από 2,5 ώρες Α, Πάρα πολύ ωραία, ήδη έχει βγει πάνω από το, από το χείλος Μπράβο, πάμε πάρα πολύ καλά Οπότε τώρα θα συνεχίσουμε για λίγο στον πάγκο Ω, Έχει βγει μέχρι επάνω, τούμπανο, τούμπανο έγινε Το χαράζουμε προσεκτικά Χωρίς να πιέσουμε πολύ μέσα Πρώτα θα, πρώτα θα το αλευρώσουμε καλά Ξεχάστηκα μωρέ και εγώ ξεχάστηκα Πρώτα θα το αλευρώσουμε έτσι ωραία Έτσι μπόλικο αλευράκι από πάνω να έχει ένα ωραίο στρώμα και τώρα θα κάνουμε τις χαρακές χωρίς να το πατήσουμε πολύ μέσα στο τέλος του βίντεο σας έχω χρήσιμες προτάσεις για το ψήσιμο του ψωμιού λοιπόν το σκεπάζουμε το ξαναβάζουμε στο θερμοθάλαμο και το αφήνουμε τουλάχιστον ακόμη για μισή ώρα και χωρίς να το ξανανοίξουμε θα Ανοίξουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα χωρίς να τον προθερμάνουμε. Όπως είναι το ψωμί μέσα, θα σας πω μετά χρόνους. Τα 45 λεπτά έχουν περάσει, οπότε τώρα θα αφαιρέσουμε το καπάκι, προσεκτικά να μην καλούμε. Για να δούμε τι βγάλαμε Τι βγάλαμε Τι αριστούργημα βγάλαμε Θα το βγάλουμε από τη γάστρα Με προσοχή Γιατί και η γάστρα Αν θέλετε τραγανή κόρα Δεν το σκεπάζετε Αν θέλετε μαλακή κόρα Το σκεπάζετε Τώρα πρέπει να μείνει εδώ τουλάχιστον ένα εικοσάλεπτο Άντε και μισή ώρα Πριν το κόψουμε Ήρθε η Άγια στιγμή, ήρθε η ώρα της αλήθειας, ψωμάκι με προζύμι, όπως παλιά, για να το δούμε και από κάτω λιγάκι έτσι, πω, πω, πω. τι πράγμα έχει γίνει, για πάμε. Πω, 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 πω. Βλέπετε φουσκάλες που έχει κάνει χωρίς ζύμωμα. Είδατε μόνο με το ανακάτεμα και αυτά τα διπλώματα. Τι φανταστικό πράγμα έχει γίνει. Δεν πάει να μην έχει μαγιά στα σούπερ μάρκετ. Ζυμώνουμε με προζύμι. Θέλει λίγο παραπάνω χρόνο 
αλλά αξίζει τον κόπο. Και το κυριότερο, κάντε μεγαλύτερη ποσότητα, μεγαλύτερη δόση, γιατί το ψωμί με το προζύμι κρατάει και περισσότερο. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε τώρα, τι δεν υπάρχει αυτό το ψωμί. Όσο το ζυμάρι φούσκωνε, έκανα και ένα ταψάκι γίγαντες. Πάνε πάρα πολύ με το φρέσκο ψωμάκι. Γίγαντες από την Καστοριά. Επειδή φίλοι μου καλή χάριν στην αγάπη σας, μεγάλωσε η ομάδα μας και γίναμε 30.000 και, σήμερα θα πιω στην υγειά σας ένα τσιπουράκι τυρνάβου και σας καλώ όλους στο φτωχικό μου τραπέζι. Γίγαντες, ελίτσες, κρεμμυδάκι και φρέσκο ψωμάκι με προζύμι. Να είμαστε καλά φίλοι μου, να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά και να τα λέμε πάλι. Άντε στην υγειά μας. Ρίξουμε και λίγο λαδάκι επάνω στους γίγαντες. Λαδάκι από τον κακόβατο. Και λίγη ριγανίτσα. Λίγη. Ίσα ίσα να δώσει λίγη γεύση. Και να πάρουμε και το φανταστικό μας ψωμάκι. Το ψωμάκι με το προζύμι. Όπως το ξέρω από τα παιδικά μου χρόνια. Mm, mm, μελωμένη. Mm. Τα σόλια χωρίς κρεμμυδάκι δεν γίνεται. Mm. Mm. Και μια αλίτσα καλαμόνα. Mm. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Να είστε όλοι καλά. Επειδή φίλοι μου πολλοί μου λέτε ότι δεν έχετε γάστρα, πώς, πού να το ψήσω, πώς να το ψήσω, θα σας δείξω μια σειρά από τρόπους ψησίματος για να ψήσετε και αυτό το ψωμί με το προζύμι αλλά και το προηγούμενο που κάναμε στη γάστρα. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε μια κατσαρόλα χωρίς να έχει πλαστικά χερούλια. Αυτή έχει μεταλλικά, οπότε γίνεται καλά η δουλειά μας. Νούμερο 1. Κατσαρόλα. Με καπάκι. Πολλές κατσαρόλες που έχουν πλαστικά εξαρτήματα, χερούλια, ξεβιδώνουν. Ξεβιδώστε τα χερούλια, ψήστε το ψωμάκι σας, ξαναβιδώστε τα. Μπορείτε να πάρετε ένα ταψάκι σιλικόνης, αν έχετε. Για καπάκι, πάρτε μία φόρμα αυτές τις στρόγγυλες με το τσέρκι και μετά βάλτε την ανάποδα από πάνω για να δημιουργήσετε καπάκι. Πάρα πολύ απλά. Πάρτε μια σαλατιέρα γυάλινη. Δεν σπάει το γυαλί. Το γυαλί είναι ψημένο πάνω από 1200 βαθμούς. Αν είναι καυτό και του ρίξετε κρύο νερό τότε σπάει το γυαλί. Αν το βάλετε στο φούρνο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάρτε λοιπόν μια σαλατιέρα γυάλινη, βάλτε μέσα το ψωμάκι σας, βάλτε από πάνω ένα πιάτο πορσελάνης για καπάκι. Έτοιμο. Πάμε, έχω κι άλλα. Πάρτε την φόρμα με το τσέρκι που κάνουν μέσα κέικ και γλυκά, βάλτε κάτω το ψωμάκι σας, βάλτε από πάνω ένα καπάκι κατσαρόλας. Αυτό είναι πλαστικό, αλλά εδώ έχει βιδούλα, το ξεβιδώνουμε και το βάζουμε πάνω. Πάει και αυτό. Για είναι σαλατιέρα, μπολ και αφού δεν έχουμε τι άλλο να βάλουμε, Βάζουμε καπάκι από αλουμινόχαρτο διπλό, δημιουργώντας εδώ ένα μικρό θόλο. Το σκεπάζουμε και το βάζουμε στο φούρνο και ψήνουμε το ψωμάκι μας. Βλέπετε, για όλα υπάρχει λύση. Ευχαριστώ φίλοι μου που κάνατε like και συνδρομή στο κανάλι μου. Αν δεν το κάνατε ακόμη, να η ευκαιρία. Κάντε συνδρομή, πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω κάτι καινούριο θα παίρνετε ειδοποίηση. Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η παρέα μας. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά και όπως πάντα με αγάπη Παππού Στάσος.